ఈ రోజు యాక్చువల్ గా మనం ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పుకోవాలండి ఊప్స్ లో ఊప్స్ వచ్చినట్టు బేసిక్ ఇది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇందులో మనకి ఒక ఫోర్ కండిషన్స్ ఉంటాయండి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి అబ్స్ట్రాక్షన్ రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఎన్కాప్చులేషన్ మూడోది వచ్చేటప్పటికి ఇన్హెరిటెన్స్ నాలుగోది వచ్చేటప్పటికి పాలిమార్క్ సో ఒక క్లాస్ ఏదైనా ఈ నాలుగు వీటిని ఫాలో అయితే కనుక అది ఊప్స్ ని ఫాలో అవుతుంది అని చెప్తాను అంటే ఇవి కొన్ని రూల్స్ అనమాట అంటే మనకి ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఎలా ఉంటాయో అలా ఇది ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఊప్స్ ఫాలో అవ్వాలంటే అంటే అది సపోర్ట్ చేయాలంటే ఈ నాలుగు వీటిని అది యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నమాట వీటి గురించి మనం వన్ బై వన్ తెలుసుకుందాం అది ఈరోజు ఇక్కడ వరకు చెప్పుకుందాం అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ క్యాప్సులేషన్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి అబ్స్ట్రాక్షన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అండి ఓకే మనకి వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ We have two types of abstraction. That is the first thing that we have to do with field abstraction. The second thing that we have to do with method abstraction. Already we have to do this. 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 We have to do this concept. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఒక న్యూ క్లాస్ తీసుకుంటున్నా అండి సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ కి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ హ్యాడ్ న్యూ క్లాస్ దీన్ని నేను అబ్స్ట్రాక్షన్ అని ఇస్తున్నాను లేదా సింపుల్ గా ఊప్స్ అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేస్తున్నా So, as stage go first, we will create the main method. Start with void main. We will create a new class. This is class 5. So, now, we have two variables. A equal to 10, B equal to 15. And we have a method. Public void display. సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ ఈక్వల్ టు అండ్ బి ఈక్వల్ టు అవునండి అంటే ఏ వాల్యూని బి వాల్యూ నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నా సో వేరే క్లాస్ నుంచి మనం క్లాస్ మెంబర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ చేయవలసింది ఏంటండి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఫైవ్ నౌ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే అనే ఒక మెథడ్ ఉంది టు స్టే బ్యాక్ ద స్క్రీన్ జస్ట్ యూజ్ హియర్ కన్సోల్ డాట్ క్రియేట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని రన్ చేయడానికి జస్ట్ గో టు ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ చేంజ్ ద స్టార్ట్ అప్ టు మూవ్స్ ఓకే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకుముందు చాలా సార్లు చూసాం దీని ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను హెస్టీజ్గా ఇది ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అండ్ బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అని ఇస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనకి తెలియకుండానే అబ్స్ట్రాక్షన్ అన్న దాన్ని మేము చేస్తున్నాం అది అది ఎలా అంటే బేసికలీ ఇక్కడ మనకి క్లాస్ మెంబర్స్ చూసినట్లయితే ఒక టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో మెథడ్ ఉంది 
బట్ వేరే మీరు బయట క్లాస్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఓన్లీ డిస్ప్లే మెథడ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఆ వేరియబుల్స్ అన్నవి కనిపించట్లేదు హలో అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అండి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద క్లాస్ ఆ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం హైడ్ చేస్తున్నాం దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ అని అంటాం హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ రెండు విధాలుగా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మెథడ్ తెలియకుండా కూడా చేయొచ్చు అదేవిధంగా వేరియబుల్స్ని మనం హైడ్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఏ అండ్ బి ఉన్నాయని మీకు తెలుస్తుంది కానీ సమ్వేర్ లైక్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని వాడుతున్నాను సో మనం వాడుతున్నాం ఈ కన్సోల్ క్లాస్ లో ఏముంది అన్నది దెర్ ఇస్ నో వే టు నో దీన్ని తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఏమి ఉండదండి మనకి ఇవి మనకి కన్సోల్ క్లాస్ లో వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ అనమాట చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ రైట్ మెథడ్ చూడండి ఎన్ని టైమ్స్ ఒకటి బోయని తీసుకుంటుంది అలాగే రైట్ లైన్ నైన్టీన్ వావులోడు ఇవన్నీ లెక్క పెడితే నైన్టీన్ ఉంటాయండి సో అది బట్ ఇక్కడ మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు మనకి చూడండి అంటే యాక్చువల్లీ ఇది మనకి టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్తుంది అంటే ఇలా చూడగలుగుతున్నాము ఇంత ముందు అయితే ఆ ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చేవాడు కాదు ఇన్ ద సెన్స్ ఒక క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడ్ చేయడాన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అని పిలుస్తా ఉంటాం అది రెండు విధాలుగా మనం చేయొచ్చు ఒకటి ఏంటంటే ఫీల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం మెథడ్ నేమ్ హైడ్ చేయలేదు జస్ట్ ఏం చేసామండి ఈ మెంబర్స్ మాత్రమే అంటే వేరియబుల్స్ మాత్రమే మనం హైడ్ చేసాం ఓకే దీన్ని ఫీల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను పబ్లిక్ వైడ్ చూసుకుంటుగా పబ్లిక్ తీసి నేను వైడ్ గెట్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ రాస్తాను ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ వెల్కమ్ టు మై అప్లికేషన్ అని రాస్తాను ఓకే సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ప్లబ్ పబ్లిక్ మెథడ్ లోంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాను ఇంక కన్సోల్ సారీ గెట్ అనే మెథడ్ ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నా ఓకే అండి సో ఈ గెట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు మీరు రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ వెల్కమ్ టు మై అప్లికేషన్ అని వస్తుంది తర్వాత ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అండ్ బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అని వస్తుంది అవును కదా ఇలా ఎందుకు వస్తుంది అంటే వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈ పబ్లిక్ మెథడ్లో ఇంటర్నల్గా గెట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం అంటే ఎందుకు ఇలా అంటే మనం ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ దేన్ని కూడా యాక్సెస్ చేయాలు మనకి ఇక్కడ గెట్ అనేది అసలు చూపించే చూపించు సో బట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం గెట్ మెథడ్ ని ఇంటర్నల్ గా వాడుతున్నాం అంటే డిస్ప్లే మెథడ్ లోంచి గెట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాం అలా చేయొచ్చు ఎందుకు అంటే రెండు ఒకే క్లాస్ లో ఉన్నాయి దానికోసం అంటే ఇక్కడ మనం ఇంటర్నల్ గా గెట్ మెథడ్ వాడుతున్న అది అవేర్నెస్ ఎవరికి ఈ ఈ క్లాస్ లో వాళ్ళకి ఉండదు అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఓకే కనిపించబోతే దెర్ ఈస్ నో వే టు నో అబౌట్ గెట్ మెథడ్ అవును కదా అంటే ఇక్కడ మీకు ఫిజికల్ గా చూస్తున్నారు కాబట్టి గెట్ మెథడ్ ని కూడా మనకు కాల్ చేస్తున్నాం అని తెలుస్తుంది సపోజ్ నేను ఇది వేరే చోట రాసారు లేకపోతే వేరే డెవలపర్ ఎవరో ఇంప్లిమెంట్ చేసి మీకు జస్ట్ దీన్ని యాక్సెస్ ఇచ్చారు మీరు అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని పెడితే మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ టూ వస్తున్నాయి ఒకటి ఏంటి వెల్కమ్ టు మై అప్లికేషన్ అని రెండోది వచ్చేది ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అని బి అప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటారు సో రెండు ఒకే మెథడ్లో ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు అంటే బేసికల్గా అంటే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో ఇక అంటే ఏం చేస్తున్నాం ఈ మెంబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ వేరియబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ మెథడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం హైడ్ చేస్తున్నాం దాన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అని పిలుస్తాం అండి 
ఎలా తెలుస్తాం అండి వెరీ సింపుల్ అండి ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఒక థియేటర్కి వెళ్ళాం అండి ఆ థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం పిక్చర్ చూస్తూ ఉంటాం బట్ దానికి కొన్ని ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది అంటే ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది లైటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఇవన్నీ కలిపి పనిచేస్తేనే మనకి అవుట్పుట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి మూవీ అవుట్పుట్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు కానీ బట్ దట్ ఈస్ నో వే టు నో అవి ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది మనకు తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు బట్ ఫిజికల్ గా మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రిమోట్ కంట్రోల్ ఉంది రిమోట్ కంట్రోల్ లోపల చాలా ఉంటుందండి ఫంక్షనాలిటీ బట్ మనకు పై పైకి ఏం కనిపిస్తే ఉన్న బటన్ మాత్రం కనిపిస్తుంది అది ప్రెస్ చేయగా సంథింగ్ అవుట్పుట్ జరుగుతుంది అలాగే కీబోర్డ్ అంటే ఇవన్నీ మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవచ్చు అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ని మనం బయటికి తెలియని అవుట్లో బట్ ఆ యాక్షన్స్ అనేవి మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటారు నెక్స్ట్ అన్క్యాప్చులేషన్ అన్క్యాప్చులేషన్కి వచ్చేటప్పటికి మనం టూ పాయింట్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు ఒకటిది ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మెయింటైనింగ్ ద్లాస్ నుంచి పబ్లిక్ నుంచి ఇంకో యాక్సెస్ కి యాక్సెస్ అవుతాం అనేది ఫీల్డ్ అప్లికేషన్ అంటే అది కాదండి ఒక క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ తెలియనే ఉంటుంది దాన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం క్లాస్ లో ఉన్న ఇంప్లిమెంటేషన్ దాని అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం క్లాస్ లో ఉన్న ఇంప్లిమెంటేషన్ ని బయటికి తెలియనే ఉంటాం ఇప్పుడు మనం కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ వాడుతున్నాం లేదా కన్సోల్ డాట్ రీడ్ వాడుతున్నాం జస్ట్ మనం వాటిని ఉపయోగించుకుంటున్నాం కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంది మనకు తెలియలేము తెలీదు సో అలా ఒక క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ని హైడ్ చేయడాన్ని అబ్స్ట్రాక్షన్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఓకే అండి అయితే మనకి ఏ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఫీల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఇంకోటి మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అది మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా ఓకేనా సార్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి అన్క్యాప్చులేషన్ అన్క్యాప్చులేషన్ అంటే టూ పాయింట్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి మెయింటైనింగ్ ద రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద బిట్వీన్ ద క్లాస్ మెంబర్స్ దీన్నే ఏమంటారంటే క్లాసిఫికేషన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇంకే రెండవది వచ్చేటప్పటికి కంట్రోలింగ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ క్లాస్ మెంబర్స్ కంట్రోల్ ఇన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ క్లాస్ మెంబర్స్ నోన్ ఎస్ అండ్ క్యాప్షలైజన్ అంటే క్లాస్ మెంబర్స్ మనకి సెవెన్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాను ఆ సెవెన్ మధ్యన ఒక రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడాన్ని అన్క్యాప్షలైజన్ అంటాం అదేవిధంగా ఏ క్లాస్ మెంబర్ మనం బయట నుంచి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు ఏది ఇవ్వకూడదు అనేది మనం డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని కూడా ఏమంటాం అంటే అన్క్యాప్చులేషన్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం అయితే హౌ టు కంట్రోల్ ద క్లాస్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అని చెప్పుకున్నాం అలాగ మనకి ఎన్ని ఉంటాయంటే ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ గా ఫైవ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఉంటాయి అంటే ఈ మెయిన్ కంట్రోలింగ్ ద స్కోప్ అన్నది దే మే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే బై యూజింగ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ ఈ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ అన్నవి మనకి ప్రైవేట్ ఉంటుంది తర్వాత పబ్లిక్ ఉంటుంది తర్వాత ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఇంటర్నల్ ఉంటుంది ఫైనల్ గా ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్నల్ ఉంటుంది ఓకే 
సో వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఒక మెంబర్ ని కంట్రోల్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ ప్రైవేట్ అని చెప్పుకున్నాం ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బయటకి యాక్సెస్ కావు పబ్లిక్ మెంబర్ అని ఇచ్చాం పబ్లిక్ మెంబర్ ని మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అలాగే మనకి ఇంకొక త్రీ ఉన్నాయి అనమాట అండి ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్నల్ ఇవి చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ మీద ఒక అవగాహన ఉండాలి అర్థమవుతుంది కదా అంటే ఈ కీవర్డ్స్ ఎలా వాడాలి ఈ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడతాయి అనేది తెలియాలంటే మనకి ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఐడియా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం సో బేసికలీగా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుందండి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ క్లాస్ వీటిని ఫాలో అవ్వాలి రూల్స్ అనమాట ఇవి ఫస్ట్ వచ్చి అబ్స్ట్రాక్షన్ రెండోది అండ్ క్యాప్సులేషన్ సో అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ క్యాప్సులేషన్ అంటే కంట్రోలింగ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ క్లాస్ మెంబర్స్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తా ఉంటే బై యూజింగ్ ద యాక్సెస్ స్పెసిఫై ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్నల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్నల్ అంటే రెండు కలిపి ఒక కీ కింద ఓకే అండి సో రేపు ఏం చేస్తాం అంటే టోటల్ కంప్లీట్ గా ఇన్హెరిటెన్స్ మీద మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట రేపు మొత్తం ఇన్హెరిటెన్స్ సరిపోతుంది తర్వాత ఇన్హెరిటెన్స్ తర్వాత బ్రేక్ తీసుకుని ఒక మధ్యలో మళ్ళీ మనకి ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అది అయిపోయిన తర్వాత వి విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద పాలిమర్ అంటే ఈ వీక్ తోటి మనకి షీ షార్ప్ అయిపోతుంది ఇదంతా తీరీ మొత్తం తీరీ అండి జస్ట్ ఈ వన్ వీక్ తర్వాత మనకి ఫుల్ బ్లడ్జెడ్ గా మనకి వన్ వీక్ తర్వాత విండోస్ స్టార్ట్ చేస్తాను సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం కోడ్ రియూజబిలిటీ అంటే ఒకసారి రాసిన కోడ్ ని మళ్ళా మళ్ళీ ఉపయోగించుకోవడం అని కదండి అంటే ఒకసారి మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన లాజిక్ ని మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉపయోగించుకోవచ్చు సో మీకు అంటే ఇప్పుడు క్లారిటీ రాకపోవచ్చు ఇదంతా తీరీ అనమాట అసలు మన రియల్ వర్డ్కి వెళ్తే ఈ టైప్ ఆఫ్ కనిపించదు అంటే వేరే అసలు మీరు షీషా కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు ఇలాగే కనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు మీరు క్లాసులు క్రియేట్ చేసి మెథడ్స్ అవి అంత ఉండదు అనమాట ఆల్రెడీ ఏంటంటే మనకి అవసరం డిజైన్ చేసేసి ఉంటాయి అంటే అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ వరకు త్రీ ఇయర్స్ ద్వారా తర్వాత మనం క్లాసెస్ అవి క్రియేట్ చేసే స్థాయికి వెళ్తాం సో మీకు విండోస్ కి వచ్చినప్పుడు ఇవి మనం ఎక్కడ వాడుతున్నాము ఏంటి అనేది మీకు క్లారిటీ నేను ఇస్తాను ఖచ్చితంగా అయితే ఇవి లేకుండా అసలు మనం చేయలేము అనమాట జియోఐ అప్లికేషన్ అనేది వర్క్ చేయాలి సో మీకు తెలుస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా క్లారిటీ వస్తుంది సో ఈ రోజుకి ఇక్కడతో స్టాప్ చేద్దాము